Max, wir sind's wieder. Und heute haben wir wieder einen Fallfalls für euch. Die OVP, wie gewohnt von Five Pipes, diese Verpackung, die Frucht ist drauf, diesmal zwei so Kirschen und wieder das Schild in der Hand, wo Cherry drauf steht. Der Schnitt, auch wie üblich bei Five Pipes, ähm, fein, kaum Äste, wirkt relativ trocken, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, wie alle anderen, die wir bis jetzt getestet haben, auch. Ja, genau. Also, so rein geruchlich erinnert einen eigentlich extrem stark an diese huba huba kirsche vom Geruch her. Also es ist richtig intensiv, wenn man eben auch diese Packung der huba Hubas aufreißt, wo dieser ähm, synthetisierte Kirschegeschmack geschmack einem einfach sofort entgegensteigt. Also vom Geruch her 1A. Ähm, vom Geschmack bin ich diesmal echt enttäuscht. Ja, es ist, es ist komisch. Also bisher hat man von den Five Pipes eigentlich halt immer nur die besten Erfahrungen gemacht, vom Geschmack her und allem möglichen. Ähm, aber diesmal, ähm, es trifft keine Kirsche. Ich weiß nicht, was los ist. Unser Seller, die NPS, mit dem Kaya Glasschlauch und dem Baron Boss, dann den ähm, Kaya Einlochkopf mit drei Trikots und der Atomlochum. Und ja, keine Ahnung, was diesmal los ist. Also geschmacklich keine Kirsche. Der Geschmack hat ein bisschen was von dem Geruch, aber er trifft es irgendwie nicht richtig. Äh, ja, wir wissen nicht so genau, woran es liegt. Eigentlich dürfte es nicht am Setup liegen. Äh, wir werden den nochmal rauchen und gegebenenfalls äh, unsere Meinung revidieren. Aber so wie er jetzt ist, kommt er nicht über sechs Punkte raus bei mir. Weil so richtig nach Kirsche schmeckt er nicht. Und so wie er riecht nach diesem buba buba kirsche irgendwie, schmeckt er auch nicht so richtig. Ja, also von mir... Da ich eigentlich sehr begeistert von Kirsche bin und ein guter Kirsche-Tabak bei mir eigentlich sehr hoch am Rennen ist, ähm, kriegt er nur 5 Punkte. Ich bin sogar am ähm, Überlegen, 4,5, ob das vielleicht das Ganze trifft. 5 Punkte kann ich noch ähm, vergeben, weil es einfach diesen huba huba effekt irgendwo hat. Aber es trifft die Kirsche nicht. Also ja, diesmal vom Geschmack wirklich enttäuscht. Ja, schmeckt ein bisschen komisch. Allerdings äh, beim Rauch ist es so, wie immer bei Five Pipes, da bekommt man einfach ja, ein sehr gutes Rauchergebnis mal wieder. Äh, 9 von 10 Punkten würde ich da vergeben. 9 von 10 Punkten auch von mir für das Rauchverhältnis. Und ja. Also wie gesagt, wir werden den nochmal verschieden testen, mit verschiedenen Setups und allem möglichen, ob es vielleicht diesmal daran liegt. Es durfte es wie gesagt eigentlich nicht dran liegen, aber ja, zum momentanen Zeitpunkt kriegt er keine Kaufempfehlung ja, von mir. Genau, von mir auch nicht, keine Kaufempfehlung. Alle anderen Five Pipes, die das getestet haben, würde ich denen vorziehen. Die rauchen genauso gut, die schmecken besser. Und der raucht zwar gut, aber der Geschmack ist irgendwie nicht so toll. Jo. Nun gut, also, das wär's wieder von uns. Hoffentlich ein kurz gehaltenes Review wieder. Und in dem Sinne sehen wir uns auch beim nächsten Tabak-Review wieder. Bis dann. Ciao, Leute.